तपाईँहरु सम्पूर्ण लाई यसो फ्रेश गर्नमा जेएमएससी अनि तपाईहरुलाई फेरि पनि आजको यस स्टडीमा म स्वागत भन्न चाहन्छु अब ढिन नगरिकन आज हामी एउटा विषयलाई हेर्न जाने छौ जुन विषय चाहिँ नरक यानि कि हेल भन्ने हो है सबैभन्दा पहिले चाहिँ हामी हेल भनेको कस्तो ठाउँ हो भन्ने कुरालाई हामी हेर्ने छौ र अनि बाइबलले चाहिँ के भन्दछ भन्ने कुरालाई हामी हेर्ने छौ है साधारणतया हामीले हेर्छौ भने नरक भन्ने कुरा चाहिँ यस्तो ठाउँ हो दर्दनाक ठाउँ हो जहाँ चाहिँ आगै आगो हुँदछ हैन आगो आगो पुरै जल्दछ जता पनि आगो 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 हुँदछ हैन त्यहाँ कहिले पनि आगो निभ्दैन भन्ने विश्वास छ है अनि त्यति मात्र नभएर जब मानिसहरु मर्दछन् अनि उनीहरुको प्राण अथवा आत्मा चाहिँ कहाँ जादछ त नरकमा जादछ अनि त्यहाँ निर चाहिँ नरकमा गएर चाहिँ एकदमै जल्ने हैन कस्तो मान्छे नरकमा जान्छ भन्ने विश्वास राखिन्छ भने त्यो चाहिँ जसले चाहिँ दुष्ट काम गर्छ हैन परमेश्वरको विरोधमा हुँदछ त्यस्ता मानिसहरुको आत्मा चाहिँ नरकमा हालिन्छ र उनीहरु चाहिँ जलेर जलेर एकदमै हैन हर समय जलेर बस्दछन् भन्ने कुरा चाहिँ विश्वास छ भाइ त्यति मात्र नभएर अनि कस्तो ठाउँ त त्यहाँ निर चाहिँ एकदमै तड्पिने मात्र तर नमर्ने मृत्यु चाहिँ हुँदै हुँदैन तर त्यहाँ चाहिँ दन्दनी आगोमा तड्पेरै तड्पेर तड्पेरै बस्ने भन्ने चाहिँ साधारणतया विश्वास हामी देख्दछौ है अनि त्यहाँ त्यति मात्र नभएर त्यहाँ चाहिँ कस्तो हुँदछ भन्ने विश्वास गरिन्छ भने त्यहाँ चाहिँ एकदमै किराहरु हुँदछ है त्यो किरा पनि कहिले पनि मर्दैन रे अनि किरा किराले चाहिँ एकदमै है त्यो आत्माहरुलाई चाहिँ सताउँदछ भन्ने विश्वास पनि गरिन्छ हेर्नुस् त अनि त्यहाँ चाहिँ त्यति मात्र होइन तर नरक चाहिँ यस्तो ठाउँ हो जहाँ चाहिँ धेरै यातनाहरु दिन्छ अब कस्तो यातना त भन्दा खेरि ए पुरै डिप बोइलिङ गर्दिने हैन त्यहाँ नि के गर्ने उमा उम्लेको पानीमा हालिदिने भन्ने कुरा हैन यस्तो तातो पानीमा एकदमै हालिदिने सताउने अनि त्यसपछि यसरी तेलमा फ्राई गरेको जस्तो गरेर है रात दिन यसरी राखिदिने भन्ने पनि विश्वास छ यति मात्र होइन यदि आँखाले पाप गरेको छ भने चाहिँ आँखा पनि के गर्दिने त निकालिदिने अनि अब मुखले जिब्रोले हैन नराम्रो कुराहरु बोलेको छ भने चाहिँ के गर्दिने त अब जिब्रोलाई पनि निकालिदिने मुखमा काडाहरु हालिदिने दाँत निकालिदिने हैन एकदमै दर्दनाक तरिकाले हेर्नुस् त अनि के गर्ने त अब छालाहरुलाई चाहिँ बिस्तारै बिस्तारै निकालिदिने ताकि एकदमै दुख एकदमै पीडा होस् भनेर चाहिँ त्यस्तो चाहिँ यातना चाहिँ दिन्छ भन्ने चाहिँ मानिसहरुको विश्वास छ है त्यति मात्र नभएर त्यहाँ चाहिँ के गर्ने त एकदमै गाह्रो अनि साह्रो काम चाहिँ लगाइन्छ हैन भन्ने कुरा पनि विश्वास गरिन्छ है अनि यसरी चाहिँ एकदमै गाह्रो यातना दिन्छ भन्ने विश्वास गरिन्छ तर अर्को कुरा चाहिँ के हो भने अनि ती सबै यातनाहरु भइराखेको कुरा चाहिँ कसले देख्नुहुन्छ रे येशुले चाहिँ देख्नुहुन्छ रे येशुले हेर्नुहुन्छ रे अनि फर्किनुहुन्छ भन्ने पनि विश्वास राखिन्छ हेर्नुस् है यस्तो यस्तो विश्वासहरु छ अनि अर्को कुरा चाहिँ के पनि हो भने यो नरकको द्वारमा बस्ने द्वारपाले चाहिँ को हो त शैतान आफै हो शैतानलाई चाहिँ त्यो आगोले के पनि गर्दैन हैन शैतान चाहिँ एकदमै त्यो आगोमा आरामले बस्न सक्छ तर जो मानिस अधर्मीहरु हुँदछ जो मानिस नरकमा जाकिन्छ त्यो मानिसहरुलाई मात्रै चाहिँ पोल्दछ भन्ने यस्तो यस्तो विश्वासहरु पनि छ प्रशस्तै पाइन्छ हेर्नुस् है अनि यति मात्र हैन तर त्यो हुनु भन्दा पठाउनु भन्दा अगाडि चाहिँ के हुँदछ त भन्दा खेरि यसरी न्याय हुँदछ नरकमा जानु भन्दा अगाडि न्याय हुँदछ हैन अनि ज जसले चाहिँ राम्रो काम गरेको छ तिनीहरु स्वर्ग जादछन् हैन नराम्रो काम गर्नेहरु चाहिँ यसरी चाहिँ नरकमा जादछन् हैन अनि भन्ने विश्वास चाहिँ छ अब अनि यहाँ तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ राम्रोहरुलाई चाहिँ कसले त स्वर्गदूत आएर चाहिँ सलग्ग स्वर्गमा लग्ने र नराम्रो काम गर्नेहरुलाई अधर्मीहरुलाई चाहिँ के गर्ने त शैतानले चाहिँ आएर चाहिँ नरकमा जाकिदिने यस्तो यस्तो विश्वासहरु हामी पाउँछौ अब किन यस्तो भयो त भन्दा खेरि किन यस्तो विश्वास गरिएको त भन्दा खेरि बाइबलमा एउटा पद छ है जुन पद अथवा जुन घटनाको कारणले गर्दा खेरि चाहिँ मानिसले चाहिँ त्यसरी 
बुझे पाइन हाई ये जो अयुग एक को छत पद में हम ये कुछ पाद तर में रामस पढ़्हस तर यह वास्तविकता में तर गलत तरीका चलाइ कारण मानस कुरा विश्वास हो जो कुछ तब पढ़् सकूँ अब हेन सब भाग दुष्ट त मं भाव को हो तो हो तैतान हो है सैतान हो तर सैतान लो इस आगो में त आगो में सता पर्ने हो यो नरक को कुंड में आगो में हाल पर्ने तर कसला हालिंद सैतान स्वयं ने कसला सताई राखे नरक में भाग मानस अलग अनौठो कुरा हो यहाँ है यो अनौठो विश्वास मानसर को अब हमें अलग अब गणित क्याकुलेसन अलग हम कर अब सौ वर्ष मानस बाच्यो है बाच्यो एक दिन में चौबीस घंटा आद आठ घंटा मान मानस सुत्ने आराम करने आठ घंटा के काम कर बाकी को आठ घंटा हाई लगातार 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 पाप गुने जिंदगी को कति त जिंदगी भरी चाहे हाई सौ वर्ष बाचुन जेलसम मानसले चौतीस प्रतिशत पाप करने अब ते भाई चौतीस प्रतिशत कति हो तो सौ वर्ष को चौतीस प्रतिशत चौतीस वर्ष होने मानले लगातार आठ घंटा पाप 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 गए जिन जिंदगी में सौ वर्ष बांचा खेल मानसले चौतीस वर्षसम के करने पाप करने अब इसो हिसाब लगाऊ न हमी चौतीस वर्ष पाप कर चौतीस वर्ष पाप कर परमेश्वर ने कस्तो दंड दि अरे त बिलियन बिलियन ट्रिलियन इयर्सम के आगे आगोले आगे आगोले सताने है नरक कल बना भाई परमेश्वर ने बना भाई विश्वास कर अब हम इस सोच न है चौतीस वर्ष को लगी हाई चौतीस वर्ष को लगी मिलियन ट्रिलियन वर्षसम आगो में इसी सता धार्मिक न्याय हो कि होना तर बाइबल ने तो हमी फर्स्ट के बताऊद भजन संग्रह को पुस्तक में यदि हम पढ़् परमेश्वर को सिंहासन बाटे बग्द न्याय बग्द वचन में लेखे ते भो धार्मिक न्याय भे कि भेन हो हमी इस प्रश्न भी कर सौ रहा मन में यह प्रश्न उठन भी सकद है अब उदाहरण को लगी यदि कुने कुकुर ने हमें टोक्य है हम के भादा खेल कुकुर ने टोक्य हमी रिशोर्ट दैम्म हम पठाऊ है हृदयसम गये हम के कुकुर मरीपी दिशा तर तर कुकुर बिस्तारे बिस्तारे तड़पा छाला नि हो एकदम अस को हाथ काटे नंग नि दात नि हम तस्त काम कर इसी मारने काम कर हमी बिल्कुल हम कर हम बिल्कुल अं मैं हम कंप्यूटर बिगाड़ दियो मंला हमें कि मृत्यु दंड दिशा तो हम बिल्कुल ये कुछ भी हम दिदन है ये कुछ दिशा हम दिदन अब यह कुछ प्क्टिकल छेन क्या है प्क्टिकल छेन आटा घटना अलग हम हर अथवा मैं इसको बारे में कई कुछ बताने चाहूँ यहाँ बाइबल में हमी हेन परमेश्वर ने गलत काम कर व्यक्ति सजाई दूंभ क्या अभी तो सजाई के होने तब गंती स्वर को तेतीस में पढ़ना सकूँ जहाँ के भगवान एटा जमीन चाहे के भो जमीन चाहे पूरे फाट्यो भंद जो जस ने पाप करे अधर्म का काम करे तिमी सीधे तो खाड़ल में जो फाट्य जमीन फाटी सके उन्नीर गई गए पे जमीन चाहे ट्याक्क बंद भग रुरा खत्म भग हेन परमेश्वर ने 
बाइबल में भी हमें हेन परमेश्वर ने जब गलत काम करूने लाइन एकदम गलत अब एक शब्द में पापी भन है तस्तने वहाँ सजा दून कस्तो सजा दूध त भादा खी वहाँ खत्म नहीं नाश कर दून भाग ये कुछ तब पा सकूँ है परमेश्वर ने तैर उ सता 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 आगो में हाल दून भून तस्त वचन में यहाँ लेखे तर के एंड दे पेरिस्ड एंड द अर्थ क्लोज अपन देम हई जमीन फाटे थी रिनी झरे रो बंद भमीन ते पीछे उन्नीर से तहस नहस भे सको भाई सताइर चाहे हेन यहाँ हमें एकदम ध्यान दून पड़ने कुछ परमेश्वर ने कसरी यहाँ सजा दूसरे कुछ उदाहरण को लगी अर्क उदाहरण हम देखना सकस सदम रमरा में यो घटना भग तैर चाहे मानसर के परमेश्वर को विरुद्ध में पाप गाखे परमेश्वर ने के गुण भाई सदम रमरा में भैया मानस आकाश बड़े आगो बर्सा के खत्म कर दून भैन हो हो कि है खत्म कर दून भो कि पढ़ू है उत्पत्ति को पुस्तक में हम ये कुछ पाँच हेन अभी सब खत्म भैया थे अब अलग हम ध्यान दूँ यह घटना यहाँ अभी नया करार आएर इसलिए यह घटना फिर भी भन्नभक क्या एटा एक ठाव में भन्नभक पदला हम हेन तर मैं अलग पृष्ठभूमि मता चाहूँ अंकने यदि इजरायली वहाँ भन्न सदम रमरा में मैं जो काम इजरायल में करे तो काम से मैं सदम रमरा में भे तैं मानस फर्कने थे भाई क्या तर तिमी तो फर्केन यशो कृष्ण भन्नभक हेन अब यहाँ हमें हेने इजरायली सदम रमरा का मानसर भाई अज विकेट के अज्ञनी हाई खराब काम करने खराब काम करने व्यक्ति रहने कुछ हम देखना सकस हाई रोमी एगार को पच्चीस देखि सत्ताईस पद कृपया एकजा ने पढ़ी दिन रोमी एगार को पच्चीस देखि सत्ताईस कसले पाने भाई छिटो कर पढ़ी दिन रोमी एगार को पच्चीस देखि सत्ताईस है कि भाई हो तिमी कहीं आपूला आपको दृष्टि में बुद्धिमान ठानौला इस रहस्य को विषय में तिमी अंजान रहो भाषा मदन जब समय अंत्य जाति को पूरा संख्या भि आन तबसम इजरायल में कई मात्रा में अंधोपना आक हो असरी सारा इजरायल ने मुक्ति ओ एक यहाँ के लिखे सारा इजरायली मुक्ति पाने हो लेखे पढ़ून है यहाँ के एंड सो अल इजरायल साल बी से सब इजरायली होने मुक्ति पाने अब हेन हमी बाइबल में यह कुछ हेने सदम रमरा का मानसर भाग इजरायली अज कठोर अज विकेट थे तरप यहाँ बाइबल ने क्या भाई बाइबल ने क्या भाषा परमेश्वर को वचन ने कि भाषा सब इजरायली के होने अरे बचाइने सब इजरायली मुक्ति पाने भाई अब हमी अलग सोच त सदम रमरा का मानसर मुक्ति पाँच कि पाँदन हो सदम रमरा का मानस मुक्ति पाँच कि पाँदन होब्विस्ली पाँच कभी इजिकल सोह को पचपन्न में लेखे एक चोटी पढ़ी दिन इजिकल सोह को पचपन्न इजिकल सोह को पचपन्न हाई यहाँ अरु अरुण ब्रदर अनिल पढ़ीदीन सकूँ 
जब तेरा जब तेरा दीदी सदम रेस का छोरी पेल अवस्था में फर्कने अने सामरिया रेस का छोरी पेलो अवस्था में फर्कने तब तर तेरा छोरी पेले अवस्था में फर्कने हेन यहाँ सदौम हो सदौम के होने अरे पुरानों अवस्था में फर्कने हो बाइबल ने यो मजा लेखे क्या हेन उन्नी अगि हमें जो कुछ हेरू साधारणत मानसले के विश्वास करर्क में के होता तो खराब काम करने मानस जी अनंत अनंत को लगी के होने अब हाई तैंर सताइने वाल विश्वास कर बाइबल ने यहाँ के भाई तो विश्वास अनुसार तो सब व्यक्ति तो नर्क में गए सताएर बस्ने पर्ने थे होना रहा बाइबल ने हमीर के भाषा सदोम में ग जो व्यक्ति पाप गए ती व्यक्ति के होने फर्कने अरे वाने यहाँ बताइंद अब यह हमीर फिर प्रश्न आने थाल तेसो भे नरक कस्तो ठाव त है नरक कस्तो ठाव त भाव प्रश्न आन सकता नहीं आन सकता कि आन सकते हैं इजरायली इसलिए विश्वास करेन विकेट थे तिहर भी बचाइन भाग तस्तोखे तेसो भाई नरक कस्तो ठाव भाई प्रश्न आद अर्क हम घटना हमें हे लू ये लुका नौ को चौन्न रचपन्न में हम ये कुरा पाँच यहाँ से यशु ख्रीस रु ख्रीस को चेला कह जेरोसलम तर्फ जुदाखे तैंर को मानस वहाँ ग्रहण करतेन कि अभी ये देखते गाखे यहाँ अभी वहाँ को चेला के तब्छा करूँ हाई जसरी एलिया आकाश पड़ा आगो झारी देसरी नहीं आगो झार दि अनुमति दूर चेला सो असुले के उत्तर दूसरे तिमी को कस्तो आत्मा भो कस्तो मन भाग तिमी हो हाई कस्तो मन भाग व्यक्ति अस पे ये के भून मानस को पुत्र हाई मानस तहस नहस करना तर मानस बचा चाहे आथवा आक होने वहाँ भाई अब यह घटना हमें हेद्दा खेल है परमेश्वर हम बाइबल को परमेश्वर से कति दयालु परमेश्वर होने हम देखना सकता वहाँ तो इसलिए तो भन्न भाई तो मत बचा आक हो नाश कर भूकान अब इस फिर प्रश्न हमी आसो भाई नरक भाई के होता हेल भाई के होने हमी प्रश्न फिर आद अब हम नरक को अर्थला हम हेने वास्तव में हेल नरक को अर्थ के होनी टू हाइड टू हाइड बने के लुकाइन हो के लुकाइन हो तब यहाँ उ तब देखना सकूँ तौ को लुकाइक हेन तो किक्चर देखाइक होने तब सोने हाइड कर देखा खोजे अर्क अर्थ के टू कवर यहाँ कि अथवा छोप्न हो ठीक हेल को मिनिंग नरक को अर्थ यो हो अब हेन तब देखना सकूँ मैं देखा अक्सन में तब बुझ्ह यहाँ झाल झाल देखा विंडो देखा हो विंडोज अब हेन यहाँ हम देख देख विंडोज भरा हई अब हेन ये के मऊस हो हम मऊस भैन अब यो ये हो तो मऊस हो अब हेन ये के औषधी यानी कि टैब्लेट्स भाई अ फोन ठूलठूल फोन के भाई तो टैब्लेट भाई अब मेरा कुरा कब्दर को अर्थ समय अनुसार परिवर्तन हो पैले हम के भो तेन इस विंडोज भन्थ्यौं अच्छे के इसको अर्थ से समय अनुसार के भग तब अर्क विंडोज भाईदे क्या परिवर्तन होते आए नहीं तो है इस हम यो एनिमल्स मत हम ये हाई मऊस भन्थ्यौं अब अच्छे हमी 
कंप्यूटर चलाने अब उस मऊस भरी इसी के भादा शब्द को अर्थ फरक फरक किसिम ने लेखिंद 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 आयो अस्त नरक भब्द भी के भरी नई परिमाजित होरक को अर्थ के भास्तव में नरक को अर्थ हाइड कर लुकाउन अथवा छोपिन हो तर अ समय समय आईपुग्द नरक भब्द को अर्थ के एकदम पापी सताने ठावर चाहे अर्थ आयो कि समय अनुसार हेन अब उदाहरण को लगी पहले पहले को शताब्दी को है पुरानो व्यक्ति के भन्नो यदि आलू रोप्न पर्यटन वहाँ के भन्नुने रहे आई मस्ट हेल्प माई पोटेटोज भन्नुने रहे क्या अब आई मस्ट हेल्प माई पोटेटोज भाई वहाँ किसान आलूला नरक में है जलने ठा में पठाऊँ भन्न खोजन भाई नहीं मैं के आलू रोप्ता खेल अब के मैं मजा कवर कर दून पर्यटन मटो ने छोपीद भर्थ हो अब हेन आई मस्ट हेल्प माई हाउस यदि हमें एटा के भाव काठ को घर अथवा हाई दौरा को घर और कई कुछ बाँस को घर बनाए हुए के तैं हमें मटो ने छोप्न पर्ने हो तल को भाग है हो यो यो बेला में हेल भब्द चलाइन्थ्यो हेन प्रश्न हम हेन सकता फिफ्टीन सेंचुरी को पंद्रह शताब्दी को कैम्ब्रिज डिक्सनेरी में हाई फिर हेन अरुण डिक्सनेरी होने कैम्ब्रिज कैम्ब्रिज डिक्सनेरी में इसको अर्थ हमें हेन तब प्रश्न देखना सकूँ हेल भर्थ के नरक को अर्थ टू हाइड टू हाइड बने के लुका छुपा अथवा नदेखने कर राखि हो हाई हेन अब हम हम के करने अब यह नरक भब्द बाइबल में कति पटक आक भादा खेल पुरानो करार एक पटक आक रहा करार तेईस पटक आक अब हमें अलग याद कर जो नरक भब्द नरक भब्द हाई चार वा मूल शब्द बा आए सुन के आए रे नरक भब्द चार वा मूल शब्द हाई ज्वरो शब्द बा आयो अब पुरानो करार हमें हेन पुरानो करार कुन भाषा में लेखिए तो पूरे हिब्रू भाषा में लेखियो अथवा आरामायिक भाषा में लेखियो है अभी नया करार हमें हेन नया करार ग्रीक भाषा में लेखियो अब पुरानो करार पुरानो करार जो नरक भब्द चलाइ तो अब के बा आक होने को ग्रीक शब्द बा आक होने पो ग्रीक शब्द के होने तब स्क्रीन में देखना सकूँ तो सीओल भाई पुरानो करार हिब्रू में लेखी को कारण सीओल भब्द बा नरक भब्द आए जिस को स्ट्रंग एच सेवेन फाइव एट फाइव भाई हो तब देखना सकूँ हेन लेन सीओल देखी रहने भाषा पुराना करार एवट मात्र शब्द छ अब नया करार नया करार ग्रीक भाषा में लेखी को इस कारण यहाँ से तीनवटा शब्द आक पेलो शब्द छेडिज भस को ग्रीक कन्कोडेन्स जी एटी सिक्स है अर्क गेहना भब्द बा आक जिसको जी वन जीरो सिक्स सेवेन असरो टाटोरो भब्द बा आक जो जी फाइव जीरो टू जीरो यह एकदम महत्वपूर्ण छाई तो तब एकदम याद कर जरूरी ठीक है तब एकदम याद कर अब हम के पेले पुरानो करार चलाइक सीओल भब्द को अर्थ पैले हम हेने पैले के हेने हमी पुरानो करार चलाइक यहाँ कि हिब्रू भाषा को हाई हिब्रू भाषा को एटा वर्ड हाई शब्द सीओल भाला हम हेने अस पश्चात हम नया करार चलाइक तीनवटा शब्द हेडिज गेहना रटोरो को अर्थ हमी हेने पश्चात हमी प्रश्न होने कि 
हेल भनेको अथवा नरक भनेको चाहिँ के हो भन्ने कुरा चाहिँ हामी प्रश्नै चाल पाउने छौँ है त अब हेर्नुस् त तपाईँहरूले यहाँ तपाईँहरूले स्क्रिनमा देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर सियोल भन्ने शब्दको अर्थ चाहिँ के छ भने द वर्ल्ड अफ द डेड भनेको छ हो मरेको मानिसहरूको चाहिँ संसार भनेर भनिएको छ अब यसलाई हामीले हेर्छौँ भने चाहिँ यही शब्द शब्द चाहिँ सियोले हो याद गर्नुहोस् है शब्द चाहिँ सियोले हो तर त्यसको चाहिँ तिनवटा अर्थलाई हामी पाउँछौँ पहिलो अर्थ चाहिँ ग्रेप भन्ने छ ग्रेप भनेको के हो त ग्रेप भने के हो चिहान हो तर हाम्रो बाइबलमा चाहिँ यहाँ घरिघरि अदलोक अदलोक भनेर भनिएको छ है अर्को शब्द चाहिँ हेलै भनिएको छ है नरकै भनिएको छ र अर्को चाहिँ पिक भनेको छ अब यो तिनवटा अर्थ किन दिएको होला शब्द त सियोले भन्ने हो होइन अब तर यहाँनिर हामीले के कुरालाई याद गर्नुपर्छ भने जब चाहिँ राम्रो मान्छेको बारेमा कुरा गरिन्छ त्यो बेलामा चाहिँ के भनेको छ भने नि राम्रो मान्छे त कहाँ नरक जान्छ त राम्रो मान्छे जाँदैन नि त अनि त्यही शब्द हो हो सियोल भन्ने शब्द नै हो अनि त्यो राम्रो मान्छे नरक जाँदैन भनेपछि चाहिँ के भनेर चलाएको छ त चियान गयो भनेर चाहिँ चियान भन्ने शब्द चलाएको छ के है अनि गलत मान्छे त कहाँ जान्छ त नरकमा जानुपर्छ अनि त्यस्तो ठाउँमा चाहिँ त्यस्तो ठाउँमा चाहिँ के गरिएको छ भने त्यस्तो ठाउँमा चाहिँ हेल नरक भन्ने शब्द चलाएको छ अनि पिक भन्ने शब्द पनि त्यस्तै ठाउँमा नै चलाएको छ त्यो चाहिँ कस्तो भने राम्रो मान्छे राम्रो मान्छे त नरक जान सक्दैन पिक भने के हो त त्यसो भए खाडलमा गयो भन्ने चाहिँ चलाएको छ आउनुहोस् हामी केही उदाहरणहरूलाई हेर्नेछौँ तपाईँहरूले प्रस्टै बुझ्नु हुनेछ है त ल पहिले हामी उत्पत्ति सर्तिसको पैँतिस पदलाई हामी पढ्नेछौँ कृपया एकजनाले पढिदिनुहोस् त उत्पत्ति सर्तिसको पैँतिस अनि उनका सबै अनि उनका सबै छोराहरू र उनका सबै छोरीहरू उनलाई सान्त्वन दिन उठे तर उनले शान्त हुने शान्त हुन मानेनन् अनि उनले भने म विलाप गर्दै गरे तल अदलोकमा मेरो छोरा कहाँ जानेछु यसरी तिनका बुबा तिनका निम्ति रोए है त यहाँनिर चाहिँ याकुबको घटना छ है योसेफ चाहिँ के हुन्छ भने योसेफको चाहिँ लुगा चाहिँ रगतै रगतमा लागेको लुगा चाहिँ जब दाजुभाइहरूले भेटेर है उसमा लिएर जानुहुन्छ बुवाकोमा लिएर जानुहुन्छ अनि अब उहाँहरूले के सोच्नुहुन्छ भने ल अब योसेफलाई चाहिँ के गऱ्यो त अब एनिमल्सले है खाएर चाहिँ अब मारिदिएछ भनेर चाहिँ भ भनेको चाहिँ उहाँहरूले बुझ्नुहुन्छ अनि सोच्नुहुन्छ अब त्यस्तो भइसकेपछि चाहिँ याकुबको त छोरा हो होइन अनि उहाँ एकदमै के गर्नुहुन्छ उहाँलाई एकदमै पीर पर्छ होइन अनि उहाँले चाहिँ प्रार्थना गर्नुहुन्छ अथवा उहाँले भन्नुहुन्छ म चाहिँ मेरो छोरा कहाँ जान जानेछु है आई विल गो डाउन इन टू द ग्रेप भनेको छ हेर्नुहोस् है म अदलोकमा जानेछु भनेर चाहिँ यहाँनिर भनेको छ अब जुन यहाँ ग्रेप भन्ने शब्द चलाएको छ तपाईँहरूले मेरो माउसमा पनि देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ गोलो लगाइएको पनि छ अब यसको यहाँ हेर्नुहोस् त के लेखेको छ एच सेभेन फाइभ एट फाइभ छ हो हिब्रू कन्कोडेन्स एच फाइभ एच सेभेन फाइभ एट फाइभ अब यहाँ हेर्नुहोस् त यहाँ पनि एच सेभेन फाइभ एट फाइभ देख्नुभयो तपाईँहरूले माउसमा अब यहाँ चाहिँ ग्रेप भनेको छ तर हिब्रू शब्द चाहिँ यसको के हो त सियोले हो नि त होइन सियोले हो तर अब यहाँनिर के छ भने योसेफ त राम्रो व्यक्ति थियो नि होइन र हामी बाइबलमा देख्न सक्छौँ योसेफ राम्रो व्यक्ति थियो त्यही भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अब के भनियो त योसेफको ठाउँमा त अब नरक राख्न त मिलेन योसेफ नरकमा गयो भन्नु मिले त मिलेन नि होइन मिल्छ मिल्दैन नि अनि त्यही कारणले गर्दा चाहिँ के भयो त अदलोकमा अथवा पातलमा गयो अथवा ग्रेब यानि कि चिहानमा गयो भनेर चाहिँ यही शब्दलाई चाहिँ चिहान भन्ने अर्थ लगाइदिएको छ चियान भन्ने अर्थ लेखिदिएको छ अब अर्को उदाहरण पनि हामी हेर्नेछौँ जुन चाहिँ भजन सङ्गठनको सत्रमा छ तपाईँहरूले 
पढ़ना सकूँ यहाँ हे र विकेट साल बी यहाँ हे मेरे मौसला हेन द विकेट साल बी टर्न इन टू हेल हेन दुष्ट काम करने व्यक्ति दुष्ट कह जाने हेल में जाने अब यहाँ हेन यहाँ ये गोलो लगा में हेन एच सेवेन फाइव एट फाइव हो यहाँ हेन अर्क यहाँ मउस लगे ठाव में हेन एच सेवेन फाइव एट फाइव हो शब्द तो सीओल नहीं होनी त कि सब ठा में नरक नरक होने होना ररक भब्द होने थी नि क्योंकि हमें सीओल को अर्थ तो के हर त नरक नरक भिओल भब्द बा आक हो तेसो भाई सब ठाव में नरक नरक होने थी नि तर भेन के कानस को धारणा मानस को मनसा जस्तों से तस्तरी नहीं उल्था कर अब हेन ते भर यहाँ के अब खराब मं कह जा नर्क जान ते भर शब्द सेम नहीं हो सीओल नहीं हो तर के राखी त भा हेल भब्द यहाँ राखी हाई दुईटा अर्थला हमें हे ग्रेव हेल ला हे अब पिट भाई देखना सकूँ अयुब सत्र को सत्र को सोर पद पढ़ीदीन अयुब सत्र को सोर पद पढ़ीदीन कृपया हजर मृत्यु को छाया अर्क पढ़ूब सत्र को सोर पद हजर पढ़ी सुनता तर हमें अंग्रेजी में हे यहाँ पिट भब्द चला इसको उल्था करने होने खाड़ल भैन अब हेन यहाँ पर एच हिब्रो कन्फिडेन्स सेवेन फाइव एट फाइव हो यहाँ अर्थला हेन एच सेवेन फाइव एट फाइव है यहाँ भाई तो अब अयुब अयुब तो धर्मी व्यक्ति थे अयुब चाहे नरक में जान सकूँ सकून नहीं तो है इस कारण वहाँ से खाड़ल को यहाँ कर यो कुछ अब अयुब तो जान सकून नहीं नरक में ते भारण अब यहाँ नरक नरक में भाई शब्द हेल भब्द राखीद अभी यहाँ मत तेरह पद में ग्रेप को सट्टा में हेल भब्द राखीद अब के भाई तब मैं प्रश्न करने भाई अब कसरी अयुब नर्क में जान सकता अस कारण के लगाईद भाजा ग्रेव हाई अदलोक या अथवा चिहान भब्द इसी हालीद पाइज अब हेन अलग हम समरी हम हर हाई तत्पत्ति सतीस को पैंतीस भजन संग्रह नौ को सत्र अयुब सत्र को तेरह सोलह में एवट शब्द पाँच तो शब्द के हो तो हिब्रू शब्द सीओल हो सीओल भब्द पाँन हाई अर इसको उल्था के ग्रेव हाई चिहान हेल नरक अभी अर्क ग्रेव यहाँ ग्रेव और पिट अथवा खाड़ल अब कस्तो ठाव कस्तो भादा असल ठाव असल व्यक्ति को ठावे हाई चिहान भलाइक अराब व्यक्ति को नर्क नरक हेल भलाइक रामो मं को अर्क खाड़ल भलाइक है अब यो कुराबाट हमी कुराला पाशं हेन अगि नई हमी के कुराला हे सकता छो तो हेल को मिनींग वास्तव में के रही था टू हाइड और टू कवर भार अगि हमी हे है ओके है हेल भर्थ नरक को अर्थ के लुकाइन अथवा कवर कर अथवा ढाकि अथवा छोपि भो हो नरक को अर्थ वाने के चिहान नहीं हो जहाँ मं 
मरी सके पची मृत्यु पश्चात से लास यानी कि सौग लाई गाड़ीन छानी हो त्यो ठाउ नहीं चाहिए क्यों तब त्यो ठाउ नहीं चाहिए नरक हो है ना सही बाइबल ले चाहिए मेरा ऐसा भी पस्ते ही बताऊं दस हाँ ग्रेब बने को क्यों होता यो पनी जमीन मुनी नहीं होने को रहा हो ओ जहाँ मानचे अथवा लास गाड़ी इंचा तेज पची देखी इंचा देखी इंदई ना त्यो बने को तक क्यों होता टू हाइड टू कवर ने बने नहीं तो अर्थ है ना रा और को हेल बने को अब हेल को मीनिंग आगे नहीं आये मिले एरिस के कासो त्यो बने को मि� देखें दाईना नहीं आई ना ओ तेसो बने हेल बने सब दाको यानी कि नरक बने सब दाको और था जैसे कि उता बंदा केरी जहाँ मानी स्लाइड गाड़ी इंचा चियान नहीं चाहे कि उता हेल ओ बाइबल अनुसार को हेल चाहे यो ठीक सा अब लेना स्ता हेल बने को ग्रेब हो बने अब तू कस्टर कस्तो ठाउँ हो ता और पहले मानी सर ले विश्वास गरीब को ता आगो दन 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 की ने ठाउँ हो भानेरा मानी सर ले विश्वास गरनु भाई को सा तर बाइबल ले जाए मिला के बंदा छता बंदा केरी नरक बने कुछ इस तो ठाउँ हो जहाँ से के छता लैंड ऑफ डार्कनेस अध्यार ठाउँ हो भानेरा बंदा सा के मान से गाड़ी सके पची मात्र ताला बंदा कार होनी है ना रा तारा गलत तरीका ले भानी है कुछ नर कुछ कोस्टो ठाउ बने रा मानी साले बताई है कुछ आता बंदा आगे आगो जोलने ठाउ बने सिर्फ तेरे तो उजियालो अंशन ता तारा बाइबल ले अंशा रानी ले ने होनी से नरक बने को ता चियानो अब चियान कोस्टो ठाउ होता बंदा अयुब दस को एक कैस क्यों रे लैंड ऑफ डार्कनेस अंधकार को अंधकार को ठाऊं माने रे जब बाइबल ले बताऊं ना सा और को ओपन ही आमिले ऐसा होने चाहिए क्यों होता बादन संग्रह एक से पंद्रह को सत्रह में आमिले ऐसा होने चाहिए और क्यों होता इधर डेड प्रेज़ नॉट द लॉर्ड माने ऐसा हो ये क्यों माने ऐसा बीत तक ले चाहिए क्यों कर � Neither any that go down into silence बने थे तो यो नरक बने बाइबल अनुसार नरक बने कुछ कोस्टो ठाउ रहे जाता एकदम ही सांत साइलेंस को ठाउ रहे जाके अब बादन संग्रह अठासी को एकारा रा बारा लाता पहले ये नॉन सब बने त्याज्य के चा लैंड ऑफ फॉरगेटफुलनेस बने जाके ये तो सभी को रा बीरसने ठाउ हो रहे के सब अब मानसिक चियान मा� सभी को रा बीरसन सा नहीं बीरसन दाई ना रा हो ते ही बाको कारण है कर दा बाइबल अनुसार नरक बने कुछ कोस्ट होता लैंड ऑफ फॉरगेटफुलनेस सभी को रा बीरसन है ठाउ चियान में सभी को रा बीरसन दा सा आई तारा मानी साले जी के बन्चा ता ए नरक बने को आगे आगो मत जलने ठाउ हो अनि जहाँ की बन्चा ता अब तर बाइबल ने प्रश्न है मेरे क्यों बताऊं तो ऐसा बाइबल अनुसार को नरक बाइबल ने बनी को नरक से क्या रहेचा तो लैंड ऑफ फॉरगेटफुलनेस जहाँ से क्या ही कुरान को पनी क्यों होता है ना याद होता है ना अन्य इक्लिस्यास्टिक यानी कि उपदेशक नौ को दस में है मेरे ऐसा होने चाहिए तो जो कस्तो ठाव होता कुनै पनि एक्जिस्टेंस है ना भाई को क्या कुनै पनि अस्तित्व नहीं ना भाई को ठाव हो वाने रचे बताऊं तो ऐसा है काम होता ही ना वाने को सा ना तो बुद्धि उनसा वाने रे वाने को सा ना तो ज्ञान उनसा वाने रे वाने को सा इन द ग्रेव ये देखने वाले ग्रेव बने सब दो ये नस्ता ये देखने वाले बता दिए नस्ता ग्रेव बने सब दो हम वाले अंडरलाइन कर एक्स देखने वाले आज वाले देखो ओ वाने से अब यो वाने को तो क्यों है ना माने सी यो जो कोस्टो ठाउ रहे सा कुने ही पनी के ही कुरा कोस्टित तो नहीं ना भाई को ठाउ रहे सा भाई वाले जाने लाय यो कुरा लाय बताओ था सा आमी ले एकदम ही प्रस्तो ना सा ये पौधा ना आमी यार सा बने ये सो बने शिवल को और था जेके रहे सा ता शिवल बने 
शब्द नरक हेल भन्ने शब्द आयो हो जसको अर्थ चाहिँ चिहान रहेछ भनेपछि चिहान नै चाहिँ बाइबल अनुसारको चाहिँ नरक चाहिँ त्यो रहेछ अब पुरानो करारको सियोल भन्ने शब्दको अर्थलाई त हामीले हेर्यौ अब नयाँ करारमा चाहिँ तीनवटा शब्दहरूबाट चाहिँ नरक भन्ने शब्द आएको छ तीनवटा शब्द चाहिँ कुन शब्द हो त भन्दा हेरी ग्रीक शब्द जुन ग्रीक शब्द चाहिँ के हो त एउटा हेडिज हो जुन चाहिँ एघार पटक बाइबलमा हामी पाउँछौँ अर्को शब्द चाहिँ गेहेना हो जुन बाह्र पटक हामी पाउँछौँ र अर्को शब्द चाहिँ टाटरो भन्ने शब्द हो जुन चाहिँ हामी एक पटक पाउँछौँ अब हामी एक एक गरेर हेरिज गेहेना र टाटरोलाई हामी हेर्नेछौँ हेर्नुहोस् है अब हेर्नुहोस् त तपाईँहरूले हेडिज हेडिजको तपाईँहरूले यहाँ हेर्नुभयो भने चाहिँ तपाईँहरूले के देख्न सक्नुहुन्छ भने यहाँ अर्थलाई हेर्नुहोस् त यहाँ तपाईँहरूले यहाँ देख्नुभयो यहाँ हेर्नुहोस् त जी एट्टी सिक्स हो हेडिजको ग्रिक कन्कोडेन्स चाहिँ के रहेछ जी जी भनेको ग्रिक एट्टी सिक्स भनेको कन्कोडेन्स नम्बर भयो हो अब यहाँ तपाईँहरूले हेर्नुभयो भने चाहिँ हेडिज भनेको छ हो यहाँ हेडिज है अर द प्लेस अफ स्टेट यो पनि के छ त सोल ए ग्रेव हेल भन्ने नै छ के अब तपाईँहरूले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ ल हेर्नुहोस् त सियोल भन्ने शब्दको उसमा हेर्नुहोस् त तपाईँहरूले ए हेड इज अर द वर्ल्ड अफ द डेट यहाँ के भनेको छ सियोल भन्ने शब्दको अर्थमा के भनेको छ हेड इज अर वर्ल्ड अफ द डेट अब यसको अर्थ चाहिँ के हो त भन्दा सियोल पुरानो करारमा हिब्रू भाषामा चाहिँ सियोल भनिने रहेछ र त्यही कुरा नयाँ करारमा चाहिँ नयाँ करारमा चाहिँ के रहेछ त भन्दा हेड इज भन्ने शब्द चलाएको रहेछ तर किन फरक भयो त भन्दा पुरानो करार हिब्रूमा लेखिएको कारणले गर्दा सियोल भयो नयाँ करारमा चाहिँ ग्रिकमा लेखेको कारणले गर्दा चाहिँ हिडिज भयो तर अर्थ चाहिँ के हो त एउटै हो ठिक छ अङ्ग्रेजीमा चाहिँ के भन्छ हामी अङ्ग्रेजी नेपालीमा पानी भन्छ नि पानी हो नि त होइन अङ्ग्रेजीमा के भन्छौँ हामी अङ्ग्रेजीमा के भन्छौँ पानीलाई अङ्ग्रेजीलाई अङ्ग्रेजीमा के भन्छौँ हामी पानीलाई वाटर वाटर भन्छौँ नि त वाटर भन्छौँ नि त होइन शब्द फरक छ नि त तर पानी त के हो त सेम हो नि त होइन र सब्सटेन्स एलिमेन्ट त सेम हो नि त त्यस्तै हिब्रूमा चाहिँ सियोल भन्ने शब्द आयो हो अनि ग्रिकमा चाहिँ हेडिज भन्ने शब्द आयो तर त्यो भनेको दुबैको हेल नै हो एउटै हो भनेपछि पुरानो कराको सियोल नयाँ कराको हेडिज भन्ने सेम हो अर्थ पनि सेम नै हो एउटा पद पढ्ने बित्तिकै यो काफी छ हेर्नुहोस् है पुरानो करारमा सियोल भन्ने रहेछ नयाँ करारमा हेडिज भन्ने रहेछ अब कृपया पुरानो करारको पहिले पढिदिनुहोस् त भजन संग्रह सोह्रको दस हाम्रो ब्रदर जोयलले पढिदिनुहोस् र प्रेरित दुईको सत्ताइस पद प्रेरित दुईको सत्ताइस पद चाहिँ रोशनी श्रेष्ठले पढिदिनुहोस् टिभिएसबाट पढिदिनुहोस् है पहिले भजन संग्रह स्वरको दस पद ब्रदर जोयल हुनुहुन्छ छैन ओके ल ब्रदर अनिलले पढिदिनुहोस् त भजन संग्रह स्वरको दस किनभने तपाईँले मेरो प्राणलाई अधलोकमा छोड्नु हुने छैन भजन संग्रह एउटै छ क्या त्यही नै उदाहरण म तपाईँहरूलाई दिन खोजिराखेको छु ल हेर्नुहोस् त यहाँनिर भजन संग्रह भजन संग्रह सोह्रको दसमा हामीले हेर्छौँ भने यहाँ हेल भन्ने शब्द चलाएको छ अनि जुन चाहिँ एच सेभेन फाइभ एट फाइभ भन्ने छ हेर्नुहोस् है हो नि अनि यो भनेको त के हो त सियोल हो नि होइन र हो सियोल हो तपाईँहरूले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ हेर्नुहोस् है माउसमा अब यही पद फेरि प्रेरित दुईको सत्ताइसमा पढिदिनुहोस् त किनभने तपाईँले मेरो प्राणलाई अधोलोकमा छोड्नु हुने छैन ल हेर्नुहोस् है त अधोलोकमा छोड्नु हुने छैन सेम कुरा डिट्टु कुरा चाहिँ लेखिएको छ 
तर हमी प्रेरित में हेसों के हेल भब्द राखे तब हेन सकूँ हाई फोन में डाउनलोड कर हेन सकूँ यहाँ के जी एटी सिक्स भाई शब्द चला जी एटी सिक्स हेन तो हेल्ले हो यह हेल्ले हो तर पुरानो करार सीओल भला अभी यहाँ नया करार हेल राखे रा, जी एटी सिक्स हेडिज भला हो इसको मतलब के भाई त हेल माफ कर हेडिज रिओल एवटे हो क्या इस कारण पुरानो करार जो स्टेटमेंट जो वचन छ नया करार वचन चला तर एवटे कुरा मत के फरक नया करार हेडिज भानो करार सियोल भाई के एवटे हो कि एवट अर्थ जो भट अर्थ हो एवटे अर्थ हो शब्द शब्द फरक अर्थ एवट हो हेडिज ग्रेव नहीं हो ठीक हेडिज के ग्रेव नहीं होने हम इस बुझ् सौ अब कहीं अरु शब्द हम हेने हेडिज को अर्थ के हो एक बताइन त मैं हेडिज हेडिज ग्रेव हो पुरानो करार सियोल ग्रेव नहीं हो अब मत एगार को तेईस पद लोटी पढ़ने कृपया पढ़ी दिन मत एगार को तेईस पद यहाँ एकदम चाखलाग्दो घटना अथवा ईश्वर बोलने भाई कुरा पढ़ी दिन कर्पन हुम म जो स्वर्गसम उचाल नरकसम खसालिने कि तमा कर ती सामर्थ्य का काम यदि सदो सदोम भे तो आज को दिनसम रही रह रही रहो अब हेन यहाँ के कफरनुम भाई कफरनुम भे हो कि ठाव को नाम हो ठा को नाम हो हो अब यहाँ के हे कफरनुम ते अब कह खसालिने रे नरक में सम जाने नरक में पुग्ने भाग है हो अब नरक में पुग्ने साधारण मानसर जो नरक सोचो अब कफर नुन तो कह जाने भाई तो अब नरक में जाने भाई के अब यो तो भो अब यह तो अर्थ तो आने भेन तर हमी कन्फिडेन्स हमी हे यहाँ के चला जी एटी सिक्स चला जी एटी सिक्स हेडिज हो हेडिज को अर्थ के हो तो हेडिज को अर्थ के हो ग्रेव यानी कि टू हाइड और टू कवर हो ओके ना सुन हो भादा खेल सुन हाई मैं इसको अर्थ लु एक सौ पचास बीसी देखे है सात सौ पचास एडी सम हाई मे भू एक सौ पचास बीसी भाई यशु ख्रिस्ट आंदा एक सौ पचास वर्ष अगाड़ी देखि सात सौ पचास एडी है सात सौ पचास एडीसम चाह कफर्न होने ठाव में मानस बस्ते क्या तैंत मानस मानस बस्थ्य तर बाइबल में यहाँ के बने ते नरक में समय तल जाने यहाँ भेसु ने भन्न भो अब यो यह भाई तो के भो भाँ सौ पचास एडी पश्चात यो कफन होम भाई के भादा खेल पानी ले के भाई सब डुब्यो क्या सुंद के भे बरिड भाई हंड्रेड्स अफ इसम के भाई तो अब बरिड भे अस पच्चीस अठारह सौ अड़तीस एडी में मत एटा व्यक्ति ने एडवर्ड रोबिन्सन भाई एट अमेरिकन एक्सप्लोर जिस के अब उत्खनन करें है डिस्कवर करने व्यक्ति के अभी कफन होम भाई फिर पत्ता लगने भो अब इसको अर्थ के भाई त बरिड भो भाई मतलब के हरा क्या हाइड भो देखी न छोड़ो भन्न खोजे क्या ये अर्थ सीधे तो आगे आगे भग नरक में जल्न 
जान्छस् त कफन हो भनेर यशुले भन्न खोज्नु भएको होइन तर यशुले यो अगमानी बोल्नु भयो र के भयो त अब कफन हो भन्ने ठाउँ चाहिँ कयौँ वर्षको लागि चाहिँ के भयो बरिड भयो क्या छोप्पियो देखिएन किन किनभने यो त समुद्रको गालिली है गालिलीको समुद्रको किनारमा भएको कारणले गर्दा गालिली समुद्रले चाहिँ के गरिदियो सबै कुरा छोपिदियो हो यो चाहिँ यो भन्न खोजेको हो क्या यसुले चाहिँ नर्कमा जान्छस् आगे आगोमा जान्छस् भन्न खोज्नु भएको होइन ठिक छ हेडिजको अर्थ के नै हो सियोलको अर्थ जे हो त्यही नै हो भनेपछि हाइड गरिनु हो अब ए कफनहमको बारे मैले बताइसकेँ अब प्रकाश अ एकको अठारमा तपाईँहरूले हेर्नुभयो भने चाहिँ यहाँनिर घर गरेर तपाईँहरूले पढ्नुहोस् है यहाँ के भनेको छ भने यसुसँग चाहिँ हेल नरकको यहाँ पनि त्यही शब्द छ हेर्नुहोस् है हेल भन्ने शब्द यहाँ चलाउँदै गर्दाखेरि चाहिँ जी एट्टी सिक्स चलाएको छ जी एट्टी सिक्स भनेको के हो त हेडिज नै हो है अब यसुसँग चाहिँ नरक र मृत्युको चाबी छ भनेर चाहिँ यहाँ बताइएको छ क्या ठिक छ ए यसुसँग चाहिँ के छ अरे चाबी छ के को नरकको र मृत्युको चाबी छ अब यो भन्दै गर्दाखेरि चाहिँ मान्छेले के भन्छ ए ओहो यसो ख्रिससँग पो रहेछ त चाबी त होइन यसो ख्रिससँग पो चाबी रहेछ भनेर चाहिँ मान्छेले बुझ्नुहुन्छ तर हामी प्रकाश एकको एक पदमा नै हामीले हेर्छौँ भने चाहिँ त्यहाँ के भनेको छ भने यो चाहिँ प्रकाशको पुस्तक हो होइन प्रकाशको पुस्तक भनेको चाहिँ के हो त चिन्नहरू चलाइएको होइन हामीले शाब्दिक भाषामा बुझ्नु नहुने पुस्तक हो के कतिवटा कुरा शाब्दिक भाषामा नै लेखेको छ तर धेरैभन्दा धेरै कुराहरू चाहिँ के छ त साङ्केतिक भाषामा लेखेको छ अब त्यसो हो भने चाबीले चाहिँ के कुरालाई जनाउँदछ त भन्दाखेरि केही कुरालाई खोल्ने होइन केही कुरालाई खोल्ने भन्ने कुरालाई चाहिँ जनाउँदछ हो अब त्यसो भए यसो ख्रिससँग दुईवटा कुराको चाबी छ भनेको छैन होइन के को रे के के को भनिदिनुहोस् त नरक र मृत्युको चाबी छ अब यो भन्दै गर्दाखेरि चाहिँ हामीले एउटा पदलाई पढिसकेपछि मात्र हामी यो कुरालाई बुझ्छौँ जुन कुरा मत्ति आठको बाइस पदमा यहाँ यसुले के लेख्नु भएको छ भने यहाँ एउटा घटना घटेको छ जुन घटनामा चाहिँ के हुन्छ एउटा यसुलाई पछ्याउने व्यक्तिले चाहिँ के भन्छ भने मेरो बुवा चाहिँ मर्नु भएको छ होइन मेरो बुवालाई म गाडेर आउँछु त्यस पश्चात चाहिँ अब के गर्छु त म तपाईँलाई पछ्याउँछु है भनेर चाहिँ नि भन्नुहुन्छ क्या अनि त्यो भन्दै गर्नु हुँदाखेरि यसुले के भन्नुहुन्छ मुर्दाले मुर्दालाई नै गाडौँ भनेर चाहिँ यसुले चाहिँ यो कुरालाई बोल्नुहुन्छ अब यहाँनिर के भनेको छ अनि मुर्दाले मुर्दालाई गाडौँ भने मुर्दाले कसरी मुर्दालाई गाड्न सक्दछ होइन मरेको व्यक्तिले जीवितलाई कसरी गाड्न स मरेको व्यक्तिले मरेकोलाई कसरी गाड्न सक्दछ यो त इम्पोसिबल छ तर यो साङ्केतिक शब्द यसुले चलाउनु भएको हो अनि यसको अर्थलाई हामीले पहिले पनि हेरिसकेका छौँ यहाँ भन्न खोज्नु भएको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि मुर्दाले मुर्दालाई गाडौँ भनेर भन्न खोज्नु भएको चाहिँ यहाँ चाहिँ दुईवटा कुरा चाहिँ छ मुर्दा अर्को मुर्दा हो यो चाहिँ के हो भने जीवित मानिस जुन आदमले पाप गर्नु भएको कारणले गर्दा आदमको पाप चाहिँ मानिसमा चाहिँ सरेर आएका छन् अनि पापको ज्याला चाहिँ के हो त मृत्यु हो त्यसो हो भने जतिजना मानिसहरू छन् होइन यसुलाई विश्वासै नगरेका व्यक्तिहरू तिनीहरू चाहिँ के भए त जिउँदो छन् तर उनीहरू चाहिँ मृत छन् के त्यो भन्नुको मतलब जिउँदो है जिउँदो मुर्दा भयो के अनि मरेको त के भयो मरेको नै भइहाल्यो हो यहाँ चाहिँ यसुले चाहिँ लिभिङ डेड र के हो त लिभिङ डेड र डेड डेड अब लिभिङ डेड भनेको चाहिँ के भयो त जीवित मृतक अनि डेड डेड भनेको चाहिँ मृतक अब होइन मृतकै भइहाल्यो मरेको मृतक भयो ठिक छ भनेपछि यहाँ दुईवटा कुरालाई उहाँले बोल्न खोज्नु भएको हो अब त्यो भनेको के हो त त्यसो भए त्यो भनेको के हो त भन्दाखेरि मृत्यु भन्ने शब्दले चाहिँ कुन कुरालाई जनाउँदछ भने यिनीहरू चाहिँ लिभिङ डेडलाई जनाउँदछ के उहाँसँग के छ रे मृत्यु र के को चाबी छ भनिदिनुहोस् त मृत्यु र के को मृत्यु र के को चाबी छ यसो केसँग हजुर नरकको चाबी छ हो 
अब यहाँ नरक भन्ने शब्द कुन शब्द आयो हेडिज भन्ने शब्द आयो राइट अनि मृत्युले चाहिँ लिभिङ डेडला जनाउँछ भने जुन यहाँ नरक भन्ने शब्द चलाइएको छ यसले चाहिँ मृतकलाई जनाउँछ के मरिसकेकोहरूलाई जनाउँछ के बुझ्नुभयो अब डेथले चाहिँ केलाई जनाउने भयो बाँचेको मृतकहरूलाई जनाउने भयो भने हेल अब अघि नै हामीले हेर्यौँ नि हिडिजको अर्थ के हो त टु हाइड अर टु कभर त्यो भन्नुको मतलब चाहिँ ग्रेब हो भनेपछि त मरिसकेका छन् नि त हो त्यो व्यक्तिहरूलाई जनाउने भयो क्या त्यसो हो भने यसु ख्रिस्टसँग चाहिँ कुन मानिसहरूप्रति अधिकार छ त भन्दाखेरि जो चाहिँ बाँचेका छन् तर मृत छन् जो मरिसकेका छन् है तिनीहरू दुवैको चाबी चाहिँ अथोरिटी अधिकार चाहिँ यसु ख्रिस्टसँग छ अब के गर्नको लागि अधिकार छ त भन्दाखेरि ए हेर्नुहोस् त यसो ख्रिस्टले चाहिँ सबैजनालाई चाहिँ के गर्नुहुन्छ पुनरुत्थान गराउनुहुन्छ क्या ठिक छ हो यो भन्न खोजेको हो क्या यसो ख्रिस्टसँग चाहिँ के छ त यी दुवै जो बाँचिराखेका छन् त मृत अवस्थामा छन् जो मरिसकेका छन् च्यानमा गइसकेका छन् यी दुवैको चाहिँ के छ त यसो ख्रिस्टसँग चाबी छ भन्नुको मतलब यसुले खोल्न सक्नुहुन्छ भन्नुको मतलब चाहिँ यसो ख्रिस्टसँग चाहिँ सबैलाई बौरी उठाउने अधिकार छ भन्न खोज्नु भएको चाहिँ हो बुझ्नुभयो ल है अब यो यसको अर्थ यो भयो अब अर्को चाहिँ के छ भने प्रकाश बिसको चौधमा तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ पनि यहाँ हेल भन्ने शब्दहरू चलाइएको छ हेल शब्द चलाएको छ जुन जी एट्टी सिक्स हो यो भनेको हेड इज नै हो होइन यहाँनिर चाहिँ के भनेको छ भने नि मृत्यु र नरकलाई चाहिँ उहाँले चाहिँ केमा पठाइदिनु हुन्छ त ए लेक अफ फायरमा चाहिँ उहाँले हालिदिनु हुन्छ भनेर भन्नुभएको छ कृपया पढिदिनुहोस् त एकपटक यो पद हुन्छ हाम्रो सिस्टर सुनिता ले पढिदिनुहोस् त अनि मृत्यु र नरक आगोको ताल भित्र फ्याँकिए के फाल्यो रे अब मान्छेले भन्नुहुन्छ हेर्नुहोस् है सुन्नुहोस् है नरक भनेको चाहिँ आगो रे आगो आगो नै आगो भएको ठाउँ हो भनेर मान्छेले विश्वास गर्नुहुन्छ तर यहाँ वचनमा त के भनेको छ मृत्यु र नरक दुवैलाई कहाँ फाल्यो रे पढिदिनुहोस् त आगोको ताल भित्र फ्याँकिए आगोको ताल भित्र फ्याँकिए रे अब हेर्नुहोस् त नरकै आगै आगो भएको भए किन फेरि आगो ताल भित्र फालिनु पर्ने थियो होइन हो त्यही भएको कारणले गर्दा नरक भन्ने ठाउँ चाहिँ आगै आगोले भरिएको ठाउँ होइन जुन अर्थ अघि नै हामीले हेरिसक्यौँ अब पढिदिनुहोस् त त्यसपश्चात यो दोस्रो मृत्यु हो हो त्यसो भए लेक अफ फायर आगोको ताल को अर्थ चाहिँ के रहेछ त दोस्रो मृत्युलाई पो जनाउने रहेछ क्या लेक अफ फायरले चाहिँ बुझ्नुभयो यो एकदमै मनमा राख्नुहोस् है आगोको ताल भन्नेको अर्थ चाहिँ के रहेछ दोस्रो मृत्यु रहेछ दोस्रो मृत्यु पो त अब यहाँ हेर्नुहोस् है हेल पनि अब डेथ र हेल दुवैलाई चाहिँ लेक अफ फायरमा फालिदियो भन्नुको मतलब चाहिँ के हो त त्यस्ता व्यक्तिहरू हुन्छन् जुन व्यक्तिहरूले चाहिँ बुझेर बुझेर पनि परमेश्वरमा फर्की आउँदैनन् भने चाहिँ त्यो व्यक्तिहरू चाहिँ के हुने रहेछ त लेक अफ फायर यानि कि दोस्रो मृत्युमा जाने रहेछन् भन्न खोजेको हो क्या यसको अर्थ चाहिँ ठिक छ यसको बारेमा हामी भोलि पर्सि हामी पढ्ने नै छौँ हेर्नुहोस् है हेललाई पनि चाहिँ कहाँ फालिने छ त्यहाँ किन अघि हामीले हेर्यौँ हेलको अर्थ के हो त हेडिज हो होइन हेडिज भनेको के हो त ग्रेभ भनेको मतलब को हो त यिनीहरू भने मृतक मानिसहरू है अघि नै हामीले हेरिसकेका छौँ ल अब अर्को अर्थलाई हामी अर्को शब्दलाई हामी हेर्नेछौँ हिडिज भनेको अब यति याद गर्नु पर्यो कि हिडिज भनेको के हो त ग्रेभ नै हो अथवा टु हाइड अर टु कभर भन्ने शब्द नै हो ठिक छ ल यति हामीले बुझ्नु पर्यो अब गेहना भन्ने अर्को शब्द छ जुन गेहना भन्ने शब्द मूल है ग्रीक शब्दबाट पनि अङ्ग्रेजीमा हेल अथवा नेपालीमा नरक भन्ने शब्द चाहिँ आएको छ अब यसको अर्थ चाहिँ के हो त भ्याली अफ हिनोम भन्ने हो क्या 
भैल्यू अफ इनोम के जो लगे तब म इसको अर्थ तब बताने चाहूँ हेन अब यहाँ तब हेन भाई यहाँ हेन हेल भब्द चला अब जी वन जीरो सिक्स सेवेन भला हो अब तब यहाँ अर्थ हेन जी वन जी वन जीरो सिक्स सेवेन भाई चला गेहना हो गेहना हो अब इसको अर्थ के भाई हेन तब हेन सकूँ भैली अफ द सन अफ हिनम गेहना हो अ भैली अफ जेरोस यूज फिगुरेटिवली रे क्या फिगुरेटिवली मतलब के यो भन्न को मतलब सांकेतिक तौर में चलाइक होना रिक हो साँचिक हो कि सांकेतिक रूप में चलाइक भोजे सांकेतिक रूप में हो न अब ते पे हम यो अर्थला हम हेने गेहना भाई शब्द कह कसरी चलाक भाला हम हेने हेन तब हेन सकू हेन डेविड पैलेस यहाँ देखने भो ए ये टेम्पल मऊंट ये सब जेरोसलेम को कुरा हो अब यहाँ देखना माउस लेन तैं हिनोम भैली है यहाँ हेन देखने भो मऊस लिनोम भैली हो यो ठाव को बारे में वहाँ भादे तो गेहना भाई शब्द अभी अंग उल्था होता नरक भाई शब्द यो सन्दर्भ में वहाँ चला हो अब अलग हम अर्थला हर अब भैली अफ हिनोम में भादा खेल यहाँ जब परमेश्वर बा इजरायली टाड़ा भे उ बच्चा के करते तो भाई यहाँ हेन ये मोलेक भाई अन्न हाई देवता थे कि अभी यह मोलेक भाई आपको बच्चा के करते तो यहाँ चढ़ाथे यहाँ आगे आगो बोलते ब्रास को हेन यहाँ तल ये दंदन आगो बोले हो ये दंदन आगो बोले हो दंदन आगो बोले में यहाँ इसी बच्चा फालीदिने रही यहाँ एकदम तहस नहस बच्चा अब कराप कृपे सब आगोले तहस नहस कर हो द भैली अफ हिनोम में यो काम करते जो कुछ हमी हे पंद्रह शताब्दी को डिक्सनरी में यह कुछ पाँच कि हेन यहाँ तब गेना को अर्थ द भैली अफ हिनोम निर जेरोसलेम हो जेरोसलेम को नजिक एटा भैली हो एटा ठाव हो जहाँ के करते तो भाई चिल्ड्रेन हेन इजरायल आइट सैक्रिफाइस दि चिल्ड्रेन टू मोलेक मोलेक भन्य अब देवता के करने सैक्रिफाइस करने है बलि चढ़ाने गर्थ्य जो कुछ यहाँ लेखे डिक्सनरीम लेखे हाई हेन ये कुरा है फिर डिक्सनरीम लेखे के कैम्ब्रिज डिक्सनरी में पंद्रह शताब्दी में छापी को डिक्सनरी होने अब हेन यहाँ अर्क के होर हमी हे पुरानो करार यर्मिया सात को तीस रीस पद में प्रश्न लेखे अभी अर्क यर्मिया पांच उन्नाइस को पांच रहा लेखी कृपया सिस्टर मुना हो यर्मिया सात को तीस रीस पद पढ़ दिन मैं अनुरोध करना चाहिए पढ़ी दिन यर्मिया सात को तीस रीस क्योंकि यहूदी मेरे दृष्टि में खराबी करम प्रभु भन्न तिनी मेरे नाम ने कहला भवन लशुद्ध पान इसमें घृणित वस्तु राखा तिनी छोरा छोरी आगो में जलाने हेतु तोपेत नामक उच्च स्थान बनाए जो तोपेत चाह हिन्नोम को छोरा को बेसी में छुन कुरा मैं आज्ञा कर तो कुरा मेरे मनम आयो हेन यहाँ फिर लेखी हाई द वैली अफ सन अफ हिनोम हिनोम को छोरा है यहाँ भाई ये ठावे के करते इजरायली एकदम बलि करने आपको छोरा बलि करने काम करो जो कुछ यर्मिया उन्नाइस को पांच रहा प्रश्न लेखे इसको बैकग्राउंड हम हे है अब यहाँ तब हेन यहाँ पिक्चर में हेन भो जब इजरायली फेरी परमेश्वर में फर्क सुनस ध्यान दिए जब इजरायली परमेश्वर में फर्क तब फर्क उन्नीर के भाई तो ठाव जो वैली अफ हिनोम भाव थी 
त्यो ठाउँलाई चाहिँ उनीहरूले राम्रो कामको लागि चाहिँ चलाएनन् तर के को लागि चलाए त भन्दा फोहोरहरू फाल्नको लागि चाहिँ चलाए जहाँ चाहिँ के गरिन्थ्यो फोहोरै फोहोर अरे हरेक सबै सहरको फोहोरहरू लिएर चाहिँ कहाँ फाल्ने अब भ्याली अफ हिनोममा लगेर फाल्ने अनि फाल्ने त्यहाँ चाहिँ त्यो मात्र होइन तर जुन मानिसहरूले चाहिँ एकदमै ठुलो पापहरू गरेका थिए नि त्यो मानिसहरूको डेड बडिज मृत शरीरलाई पनि नि यही ठाउँमा लिएर आएर चाहिँ नि फाल्ने गर्दथे किन किन त भन्दाखेरि शरीर भएन भने चाहिँ उनीहरूको पुनरुत्थान हुँदैन यो डाँकाहरू हो यो एकदमै नचाहिने व्यक्तिहरू हो होइन एकदमै विकेट मान्छेहरू हो यिनीहरू चाहिँ दोस्रो उसमा पनि आगमनमा पनि उठ्नु हुँदैन भनेर चाहिँ त्यो मानिसहरूले सोचेर चाहिँ के गर्थ्यो त भ्याली अफ हिनोममा लिएर आएर चाहिँ त्यो मानिसहरूलाई चाहिँ डेड बडिजहरू मृत शरीरहरूलाई चाहिँ फाल्ने गर्दथ्यो जुन कुरा हामीले यहाँ हेर्न सक्छौँ यसो यहाँ छैसट्ठीको चौबिसमा पनि हामीले यो कुरा पाउन सक्छौँ हेर्नुहोस् है लुक अपन द कार्कसेस अफ द म्यान भनेर भनिएको छ एन्ड द्याट ह्याव ट्रान्सग्रेस एगेन्स्ट मी भनेको छ हेर्नुहोस् है यहाँनिर यो कुरा हामी पाउँछौँ अब यो शब्द जुन गेहना भन्ने शब्द चाहिँ अब कहाँ चलाएको छ त भन्दाखेरि यो गेहना भन्ने शब्द चाहिँ मति मर्कुस लुका है मा चाहिँ हामी पाउँछौँ अनि त्यस पश्चात एउटा अर्को पनि पुस्तक छ जुन चाहिँ जेम्स भन्ने पुस्तक छ है जेम्स यो पुस्तकमा पनि हामी एक पटक आएको देख्न पाउँछौँ अनि हामीले एकदमै यहाँ ध्यान दिन पर्ने कुरा चाहिँ जहाँ चाहिँ गेहना 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 भन्ने शब्द चलाइएको छ नि त्यहाँनिर मात्र चाहिँ यहाँनिर यो फायर यी आगो आगो भन्ने कुराहरू चाहिँ यहाँनिर मात्र चलाएको छ क्या आगोमा जल्ने छन् किराहरू मर्दैनन् भनेर भनेको छ अब हेर्नुहोस् है तपाईँहरूलाई म फेरि ब्याक लगेर देखाउन चाहन्छु यहाँनिर यो फोहोरै फोहोर भएपछि यसलाई कन्ट्रोल गर्नको लागि के गर्नुपर्ने भयो त आगो जलाउनु पर्ने भयो हो हो कि होइन आगोले जलाइसकेपछि के हुने भयो त त्यो फोहोरहरू चाहिँ के हुने भयो अब कन्ट्रोलमा आउने भए नियन्त्रणमा आउने भए कम हुँदै जाने भए अब अनि अर्को के हुन्छ जहाँ फोहोरै फोहोर हुन्छ धेरै दिनसम्म फोहोर राखेपछि के हुन्छ त्यो त्यहाँ किराहरू पनि हुन्छ नि हुँदैन र किराहरूले के गर्ने भए त अब किराहरूले पनि सबै कुराहरूलाई चाहिँ सकाउने भए जस्तै चोरहरू एकदमै विकेट मान्छेहरूको बडी यहाँ हालिदिएको हुन्थ्यो अब त्यो हुँदै गर्दा दुई दिन तिन दिन चार दिन पाँच दिन हुँदै जाँदा त के हुने भए त किराहरू परेर किराहरूले चाहिँ के गर्ने भए त्यो मृत शरीरलाई खाने भयो नि होइन र हो त्यो सन्दर्भमा चाहिँ उहाँले के गर्नु भएको छ भने आगो र किरा भन्ने शब्द चाहिँ यो गेहना भन्ने शब्दमा मात्रै भएको शब्दमा मात्रै किरा है हुँदछ आगो हुँदछ भन्ने कुरा चाहिँ त्योमा मात्रै उहाँले भन्नु भएको छ अरू ठाउँमा कतै पनि तपाईँहरूले त्यो कुरा पाउनु हुँदैन जहाँ गेहना भन्ने शब्द पाउनु हुन्छ त्यहाँ मात्रै किरा र आगोको कुरा उहाँले भन्नु भएको छ अब यति याद गर्नुहोस् है अब यो कहाँ छ त भन्दा हामी एउटा पढ्ने छौँ जुन चाहिँ मर्कुस नौको तिरचालिसदेखि अठचालिस पदमा छ कृपया हाम्रो श्रेष्ठ रोशनी हुनुहुन्छ उहाँलाई म पढिदिनु हुन अनुरोध गर्न चाहन्छु मर्कुस नौको तिरचालिसदेखि अठचालिस पद अनि तिम्रो हातले तिमीलाई ठेस खुवाउँछ भने त्यसलाई काटिदेउ किनभने हातले ठेस खुवाउँछ भने काटिदेउ अनि पढिदिनुहोस् त किनभने दुबै हातसित नरकमा कहिले पनि नभे ननिम्ने आगोमा जानुभन्दा डुँडो भएर जीवनमा पस्नु नै तिम्रो निम्ति उत्तम हो हो ल हेर्नुहोस् त यो बेलामा यो हेल भन्ने सुन नरक भन्ने शब्द जुन चलाएको छ नि यो चाहिँ जी वान जिरो सिक्स सेभेन हो के यहाँनिर हेर्नु भयो भने यो चाहिँ के हो त गेहना भन्ने हो यो गेहना भन्ने शब्दमा मात्रै चाहिँ चलाउँदाखेरि मात्रै चाहिँ यसुले चाहिँ के भन्नु भएको छ आगो र किराको कुरा उहाँले गर्नु भएको छ अब तपाईँहरूले तल पढ्दै जानुभयो भने यहाँ के छ भने तिम्रो हातले पाप गर्छ भने काटेर फालिदेऊ होइन नरकमा चाहिँ जानुभन्दा दुईवटै हात लिएर नरकमा जानुभन्दा त एउटा हात लिएर मात्रै जानु उत्तम कुरा हो अब तल फेरि पढ्दै जानुभयो भने आँखाले पाप गऱ्यो भने आँखा निकालेर फालिदेऊ भनेको छ होइन दुईवटै आँखा लिएर जानुभन्दा त स्वर्ग जानुभन्दा त के हो त एउटै आँखा लिएर चाहिँ 
दुईटे आँखा लेकर नर्क में जानू भाई एवं आँखा लेकर जानू उत्तम होने इसी खुट्टा को कुरा तीनवटा कुरा यहाँ यहाँ सब कुछ में तब हूँ यह हेल भब्द चलाइक गेहना 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 भब्द चलाक अब हेन हाई त अब ए हाथ हाथ काटे फालीद दुटे हाथ गए एवं हाथ ने पाप गयो काटे फालीद हो एवं हाथ बाकी एवं हाथ ने नहीं पाप गयो तो काटे फालीद अब भे कि अब दुईटे हाथ होते हैं है दुईटे हाथ होते हैं अब लाई बाइबल में हमी हे यु को चेला स्वयं ने पाप भरे किसले हाथ ने कई भाई यशुला पकड़ना आलकस भाई सोलजर्स के पत्रुस ने यहाँ तरवार अथवा चक्कू निर कान काटीद अर्क को कान काट् पाप हो क्या होना हो तर यशु ने तो पैल्ले भन्न भो यदि तिमी को हाथ ने पाप कर काटे फालीद यशु ने अं भन्न भो पत्रुस तिमें पाप गर्यो अब तिम्रो हाथ से तिमी के कर काटे फाल दौ कल तो पैल्य हाथ ले तिम्रो हाथ ने पाप कर काटे फाल दौ भू यहाँ इसलिए छेन नहीं होने होने यहाँ जो शब्द इसलिए चलाने भाई ये सब कुछ सांकेतिक हो बुझे हो सांकेतिक हो हाथ काटे हाथ ने पाप गयो हाथ काटे फालीद हमी हाथ काटे फाल फाल अब खुट्टा ने पाप कर खुट्टा नहीं काटे फालीद होने हो नहीं एटा खुट्टा ने पाप गयो अब कई समय तो घाव हो दुख् अ पाप कर सोच हो फिर कई समय पे घाव ठीक भैप तो के हो अर्क खुट्टा ने पाप कर थाल्सा अस तो अब हाथ भी छेन खुट्टा भी छेन ए आँखा ने पाप गयो निलीद फालीद अर्क आँखा ने पाप गयो निली फालीद अब के होता तो कई कुछ हो जो कुछ हमें परमेश्वर को महिमा कर सकता सब होते होने के भन्न खोजे हो तो भाई सब कुछ सांकेतिक हो तेसो भाई ये अर्थ सब कुछ सांकेतिक होने तैं चलाइक जो नरक भब्द भी अगि नहीं हमें अर्थ हे सको तो सांकेतिक रूप में वहाँ चलाने भाग ठीक ठीक है आगो भब्द अब सब कुछ माथि सांकेतिक चलन भाषा तल से साँचीक लिट्रल कुछ वहाँ से बोलने हाँ तो होते हैं कि कंटेक्स्ट हेन हमें कसरी बाइबल अध्ययन करने भाई कुछ हमें पढ़ी सकता छो पृष्ठभूमि अध्ययन भाई है यह कुछ हेद सब कुछ वहाँ के भाग सांकेतिक में बोलने भाग ते सांकेतिक में बोलने भाग अर्थ हो अब ते हाथ ने जनाऊद भादा खेल हाथ ने जैसे हम फ्रेंडसिप का कुरा है फ्रेंडसिप का कुरा हम काम है यो कुछ जनाऊद के अब यदि यो साथी जो साथी तिमी पाप कर लगने तो साथी भाई तिमी टाड़ा हो भन्न खोजे क्या इसको अर्थ से यो रिटिवस है यो साथी भाई इष्ट मित्र है आपजन है यो काम कर जो काम ने अथवा साथी भाई इष्ट मित्र परिवार का कुरा आपजन तिमी पाप में लेकर जाने तो संबंध लिमी के काटीद निले फालीद भन्न खोजन भाग वहाँ ठीक है अब खुट्टा के जना खुट्टा के जना खुट्टा बने हम हो तो हम बाटो के जो बाटो में हमी हिड़ेस इस ये धेरे कुछ है परमेश्वर को कुराला छोड़े अन्न्य अन्न्य कुराला हम धेरे हमी दिशे जोड़ दिशा यहाँ लेखे हेन फंक्शन बर्थडे पार्टी के यो यो कुछ यो कुछ हमी नहीं परमेश्वर को कुराला भाग बड़ी 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 कुरा दिशन प्राथमिकता हम दिशा के होता कु हमीर के लिए जाद परमेश्वर भाग हमी टाड़ा लेकर जाद यो कु संसारिक कुरा हमें टाड़ा लेकर जाद कारण परमेश्वर बट तिमी यो कु तिमी को खुट्टा ने टाड़ा लेकर जाने के कर अब ती सब कुछ के निले फालीद काटीद भन्न खोजे हो अब आँखा ने के कुछ जनाऊ तो भादा खेल आँखा जो कुछ हमी हे 
टीवी मोबाइल मैगजीन नोवल है फेसबुक यूट्यूब व्हाट्सएप जी कुछ यो हम के एकदम जोड़ दिए हेरे को हेरेक है अभी नराम्रा कुछ आँसन इसमें हेरे को हेरेक यही कुरा मत हम समय दिशं के हमीर परमेश्वर बा टारा ला हो परमेश्वर बा हमें टारा ला जा ये कुछ कुछ के अब यो हेबिट यो बानी के निले फालीदे हो इसुले बता खोजे यो ठीक अब यो यह कुरा हमी लाप में लेकर जाशु बड़ा टाड़ा लेकर जाप को ज्याला के हो तो मृत्यु होनी र हो अब मृत्यु में तिमी जो भोज्न भाग अब कस्तो मृत्यु तो कस्तो मृत्यु कस्तो मृत्यु जो कहीं फर्क न होने हेन तब देखनी अगि नहीं मैं आगो ने के कुरा जना आगो ने के कुछ जना आगो ने तहस नहस करने कोई कुछ बाकी राख्तेन जो फोहर कुछ जलान का लगी तो भैली अफ हिनोम में चलाक थे है आगो जलाइन थे फोहर लाई के तहस नहस नष्ट बनाऊद अर्क किरा शरीर नष्ट बनाऊद अब तो भन्न को मतलब के यो कुछ बड़ी प्राथमिकता दाप गिर तिमी के अटर डिस्ट्रक्शन कुछ अब फर्क नीचे केहस नहस हो सकता खत्म होने ईशुले फिगरेटिवली हेल नरक रगो भाई वहाँ चला ठीक जो सैकेंड डेथ दोसों मृत्यु को बारे है दोसों मृत्यु में जान वहाँ भन्न खोज जो दोसों मृत्यु को बारे में आने दिन में प्रभु को इच्छा भे हम हेने अब अर्क एवं शब्द जो टाटर हो भि ना मैं भनी सकते थे ग्रीक में तीनवटा शब्द हो के हो तो पैला हमें हे हेरिज भाला हे हमें दोसरो गेहना भाला हमें हे तेसरो तेसरो अब के हेने हमी टाटर हो भब्द अब यह टाटर हो भब्द बाइबल में नरक भब्द आयो हेन हाई में नरक भब्द आए अब जिस को अर्थ के प्रिजन हो कि जेल हो हई जेल हो अब अब यह कुरा अलग हम हेने अभी बेर में हम सकने अब हेन ये जो टाटर हो भब्द बाइबल में एक पटक मत आई क्या अचम लगो क्या एक पटक में के कौन सन्दर्भ में भादा खेल एंजल्स को संबंध में मत यो टाटर हो भब्द आगे जो क्या तब दोसों पत्रुष दुई को चार में पाँच एक चोटी पढ़ी दिन दोसों पत्रुष दुई को चार बहनी सुनीता ने पढ़ी दिन अनुरोध करना चाहिए दोसों पत्रुष दुई को चार कि परमेश्वर ने ती स्वर्गदूत छोड़ने भेन जिस पाप करिए तर वहाँ तिनी अथाह कुंड में हाल भिनी न्याय का लगी साची राखना अंधकार का सांग्ला में सुंपी दून भो यहाँ के अथाह कुंड जो अंग्रेजी में हम हे हेल भब्द चला जिसको ग्रीक कंकोडेन्स जी फाइव जीरो टू जीरो के जी फाइव जीरो टू जीरो यहाँ हेन सकूँ इसको अर्थ ये टाटर हो भाई हो टाटर भाई के प्रिजन है जेल में राखी अब यह कस को सन्दर्भ में मत भादा खी एंजल्स जो एंजल्स पाप करे हाई जो स्वर्गदूत पाप करे तिनी वहाँ कह राखीद अरे एटा जेल में राखीद अरे हेल जेल में राखीद अब तो कौन चाहे स्वर्गदूत हो तो कहले हो तो हम हे पेलो संसार परमेश्वर ने एंजल्स हेन स्वर्गदूत के अकार दूध तो भाई स्वर्गदूत आनी मानस को रूप धारणा करना पाथे है 
फेरी नचाए को बेला में अथवा काम सक सके फेरी पनि एंजल्स बने रहते जान सकते यो अधिकार परमेश्वर ने पहिलो संसार में कस्ता दिनु भाई को थे एंजल्स वाला स्वर्ग देवता लाई दिनु भाई को थे जो निकोर आंगले पहिलो संसार दोस्तों संसार रतिस्तों संसार को बारे में पढ़ दे बर्दा के लिए आंगले बुझ सके दिनों भाई को थियो तारा आने ले यो दा एक को यो दा छा एक को छा है एक पद ये उड़ा अध्याय माते साथ यानी रामी ले ऐड्स हो वने इन ऐड्स जैसे कि गरे रे अपनो पहिलो स्वरूप लाई चे त्यागे रा अपनो बासिस्तान लाई त्यागे रा उन्हें ऐड्स चे स्ट्रेंज फ्लेस मा गए वने रा बने रचा क्या अनि त्यो � ओ एंजल्स और लाइज़ जब परमिशन ले विवाह करना कोई लाइब बनाने भाई को है ना तार इन्हें ले जाके करें तो उत्पत्ति छह दैम आए मिले ऐसा हुआ ने मानिस को इस संतान संग यानी कि ऐ स्त्री संग जाके करें विवाह करें र विवाह करें पास साथे इन्हें रुके भाई तो वादा इन्हें रुबाटा चे जाइंस और जन्मन पॉलिस्टी और ले चाहिए पलवान और ले चाहिए पर ये संसार में जो क्या करना था ले पाप और फैलाऊं ना था ले अनित्यो भाई पची पर मुझे लिखे करने भाई तो बंदा के लिए ये ये सारी सभी जल प्रलय पढ़ाई दिनों भाई और जल प्रलय ले चाहिए करे पहले संसार डूबे तो हसनास भाई अब ये उधर ही बंदा के लिए र मानिस बाटा मिक्स पाए र जन में को आ रहा था को तो जाइन सो रही थी ना है स्वर्ग दूत लाए जो परमेश्वर लेते अधिकार अथवा त्यो स्पेशल है अथॉरिटी अधिकार दिनों बाए को आके एंजल्स बाटा मानिस बने मानिस बाटा फेरी एंजल्स बने तो रा इन्हें रुको बच्चा आ रहा त्यो जाइन सो रहा माजी � फ्लड में हाई डूबे के भाई जल प्रलय में डूबे मरे अब के भाई तीन ए एंजल्स के करे तो अब एंजल्स फेरी डिम मेनिफेस्ट भर इन एंजल्स बने रे अब परमेश्वर ने इन स्वर्ग में ठाव दि भाला तो बिल्कुल दूसरा भाई के परमेश्वर ने बंदा तो पहले ये ना सोक ना है सब वहाँ ले चुके कौन हो बेरे अब अगे इफ इस इफ पॉइंट दूसरों पत्रों से तू को चार में वहाँ ले चुके चेंज ऑफ डार्कनेस में ऑन द कार में चुके वहाँ लिखे कर दिन बाय सा अथवा अथा कुन्ना माली दिनों बाय को चा रा वहाँ ले चुके है ऑन द कार सांगला में चुके वहाँ ले बांधे पढ़े बने अभी प्रस्ते देखना सकते हो अक्षय पया सिस्टर मुना लाई फिशिंग तू को टू पढ़ दिनों ना मान वो दुबारा चांस हो रहा ब्रदर ऑनिल लाई जे इफिशिंग सिक्स को इफिशिंग छह को बार पद पढ़ दिनों ना मान वो दुबारा चांस हो पहला इफिशिंग दो को दो पढ़ दिनों सब जून पाप और मैं तीमी और बीते को समय में इस संसार को रीति अनुसार आकाश को अधिकार को सासक और था आकाश को अधिकार को सासक अनुसार सुना सही जून एंजल सॉरीले पाप करे परमिशन ले उन्हें अलास स्वर्ग में ले रहा जानू भाई ना तेरा कहाँ नहीं रहा आकाश को सासक बने जानता मतलब सैतान ले ले कहाँ बड़ा चाहिए � यो बने को अर्थ एटमॉस्फेयर बाटा जे इन्हें लिखे गरी रखे गए सा रूल गरी रखे गए सा के पर मैं सोले जे अर्थ एटमॉस्फेयर में जे इन्हें ला रखने वाले गए सा ओ ते अर्थ एटमॉस्फेयर ने जे इन्हें को क्यों तो हेल हो ते बने को हेल बने क्यों रे अगे अमिले रे टाटोरो बने सब द बाटा आको � राखनु भाई को छा अब इफिसी छा को बार अपात पढ़ दिन अस्ता ते हैं प्रस्ते लिखे गए सब इफिसी छा को बार अप इन्हें कि हमें मासूर और राबर को विरोध में कुश्ती लड़ देनो तर प्रधान हर को विरोध में अधिकारी हर को विरोध में इस संसार को अंधा अंधकार हर का सासा कर को विरोध में 
आकाशीय स्थानहरुमा भएका आत्मिक दुष्टताको विरोधमा लड्दछौ अ कानी र आकाशी फेरि पढ्दिनुस् त आकाशी आकाशीय स्थानहरुमा भएका आत्मिक दुष्टता आकाशीय स्थानहरुमा भएको आत्मिक दुष्टता किन किनभने परमेश्वरले उनीहरुलाई चाहिँ के गर्नु भएको छ त्यो आकाशमा अर्थ एटमोस्फेयरमा चाहिँ के गरेर राखिदिनु भएको छ बाँधेर राखिदिनु भएको छ अब बाँधेर राखिदिनु भएको छ भनेर झ्याप्पै उहाँले चाहिँ साङ्लाले नै बाँध्नु भएको भन्न खोज्नु भएको होइन तर बाँध्नु भन्ने कुराले चाहिँ के कुरालाई जनाउँछ जस्तै हामी कुकुरलाई बाँध्छौ भन्नुको मतलब कुकुरलाई चेनले बाँधेर राख्नु भनेको चाहिँ के हो त त्यो के बुझ्छौ हामी कुकुरलाई चाहिँ चेनले बाँधेर राख्नु भन्नुको मतलब चाहिँ के बुझ्छौ हामी त्यसलाई चाहिँ यता उता डुल्न नदिनु हो नि त होइन त्यस्तै परमेश्वरले पनि साङ्लाले बाँध्नु भएको छ भनेर भन्दै गर्नु हुँदा चाहिँ साँच्चीकै साङ्लाले बाँधेको होइन आत्मालाई साङ्लाले बाँध्न सकिन्छ त स्पिरिचुअल बिइङ हो नि त एन्जल्स होइन त्यो त सम्भव होइन भने चाहिँ सिम्बोलिक हो के उहाँले बाँध्नु भएको छ भन्नुको मतलब चाहिँ अब त्यहाँबाट जुन आकाशी सतह भन्दा अरू कहीँ त्यहाँबाट बाहिर निस्किन नपाउने गरेर चाहिँ उहाँले राखिदिनु भएको छ भन्न खोज्नु भएको हो अनि त्यसो हो भने यिनीहरू चाहिँ कहाँनिर छ त आकाशको सतहमा छ जसमा परमेश्वरले बाँधेर अब कहीँ पनि जान नपाउने गरेर राखिदिनु भएको छ त्यही भएको कारणले गर्दा आकाशबाट चाहिँ दुष्टहरूले के गर्छन् त अब काम गर्छन् अनि जुन हेल भन्ने शब्द यहाँ चलाइएको छ दोस्रो पत्रस्तुको चारमा त्यो चाहिँ तिनीहरूको लागि हेल भनेर चाहिँ के नै भयो त अब अर्थ एटमोस्फियर नै यो एन्जल्सहरूको लागि चाहिँ हेल हो त्यो चाहिँ मानिसहरूको लागि बिल्कुलै होइन ठिक छ कसको लागि हो त स्वर्गदूतको लागि मात्र हो अब हेर्नुहोस् है त ल अब यति पढिसके पश्चात पनि हेर्नुहोस् है यति धेरै कुराहरूलाई हामीले हेऱ्यौँ पुरानो करारको सियोल भन्ने शब्दको अर्थलाई हामीले हेऱ्यौँ जसको अर्थ चाहिँ के हो त दन्दनी आगो बोल्नु र एकदमै त्यो हो रहेछ दन्दनी आगो बोल्नु कहिले नमर्नु त्यहाँ छटपटाउनु होइन त्यस्तो रहेछ सियोलको अर्थ सियोलको सियोलबाट नरक भन्ने शब्द हो जसको अर्थ चाहिँ के रहेछ त अब नरकको अर्थ हो त्यो रहेछ हामीले हेरिसकेका छौँ हो अब नयाँ करारमा चाहिँ फेरि हेडिज भन्ने शब्द रहेछ हेडिज भनेको के हो त पुरानो करारको सियोल भनेको नयाँ करारको हेडिज हो अब हेडिजको अर्थ पनि त्यसो भए के हो त ग्रेभ पिट नै हो ठिक छ अब अघि हामीले गेहनाको अर्थलाई पनि हेऱ्यौँ गेहनाको अर्थ चाहिँ के रहेछ त भन्दा त्यो गेहना भन्ने शब्दमा जुन चलाएको छ त्यो भनेको चाहिँ दोस्रो मृत्य सम्बन्धी भएको कुरा रहेछ होइन यसको पनि हामीले हेरिसक्यो अनि जुन गेहना भ्याली अफ हिनममा भएको आगो किरा किन यसले भन्नु भए त भन्दा साङ्केतिक रूपमा उहाँले भन्नु भएको भन्ने कुरालाई पनि हामीले हेरिसकेका छौँ होइन अनि हेल भन्ने आगे आगो ठाउँ होइन भन्ने कुरालाई पनि हामीले हेऱ्यौँ किन किनभने बाइबलले प्रत्येक के भन्छ मृत्यु र नरकलाई चाहिँ उहाँले आगोमा फालिदिनु हुन्छ भनेर भन्नु भएको छ यो कुरालाई नै हामीले हेऱ्यौँ र अन्तिममा हामीले टाटरो भन्ने शब्द जुन चाहिँ नरक भनेर उल्था गरिएको छ त्यसको अर्थ पनि हामीले हेऱ्यौँ त्यो भनेको चाहिँ प्रिजन रहेछ जुन चाहिँ मानिसहरूको लागि होइन तर एन्जल्सहरूको लागि मात्र हो अब यति सबै हेरिसकेपछि पनि अझै पनि नरकले नरकमा चाहिँ के हुन्छ आगो जल्छ होइन मरेको आत्माहरू त्यहाँ गएर बस्छ भन्ने लाग्छ भने केही पदहरू म तपाईँहरूलाई भन्न चाहन्छु जुन पदले चाहिँ के भन्छ भने मानिस मर्यो होइन परमेश्वरले चाहिँ दुष्टहरूलाई चाहिँ खत्मै गरिदिनु हुन्छ आगोले सताएर सताएर राख्नु हुन्न भनेर चाहिँ भनेको केही पदहरू म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु अब म तपाईँलाई नाम लिएर पढिदिनुहोस् भन्न चाहन्छु टक 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 पढिदिनुहोस् है त अघि हामीले यर्मिया सातको तिस र एकतिस पढिसकेका छौँ अब म सिस्टर सुनितालाई यर्मिया उन्नाइसको पाँच र छ पद पढिदिन होइन म अनुरोध गर्न चाहन्छु रेडी भएर बस्नुहोस् है त अनि ब्रदर अनिललाई भजन सङ्ग्रह सर्टिसको नौ र दस पद पढिदिनुहोस् भनेर म अनुरोध गर्न चाहन्छु र सिस्टर मुनालाई भजन सङ्ग्रह सर्टिसको बिस पद पढिदिन होइन म अनुरोध गर्न चाहन्छु पढिदिनुहोस् त
यर्मिया उन्नाइस को पांच र छ पहिला यर्मिया उन्नाइस को पांच र छ अनि बाल देवताका निम्ति आफ्ना छोराहरूलाई होम बलिहरूको रूपमा आगोमा जलाउन तिनीहरूले बालका उच्च स्थानहरू बनाएका छन् जुन कुरा मैले न आज्ञा गरे न भने न त त्यो मेरो मनमै आयो यस कारण हेर यति है त यहाँ के लेखेको छ न त मैले तिनीहरूलाई त्यो कुरा चाहिँ भने आज्ञा गरे न त यो कुरा मेरो मनमै आयो अब हेर्नुहोस् है म यो कुरालाई कसरी जोड्न चाहन्छु भने हेर्नुहोस् त्यहाँनिर आगो बाल देवतालाई चाहिँ के गर्ने हो त आगोमा चाहिँ आगोमा हालेर चाहिँ बच्चाहरू हालेर चाहिँ चढाउने थियो नि त सेक्रिफाइस गर्ने थियो नि त होइन र हो अब यो गर्ने कुरा पनि परमेश्वरले चाहिँ मनमै सोच्नु भएको छैन रे क्या आगोमा जलाएर त्यस्तो दर्दनाक मृत्यु दिइन्थ्यो नि बालकहरूलाई होइन सेक्रिफाइस गर्दा हो यस्तो कुरा पनि परमेश्वरको चाहिँ मनमै आएको छैन भने तपाईँहरूले सोच्नुहोस् त परमेश्वरले अनन्त अनन्त आगोमा आफूले माया गरेर सृष्टि गर्नु भएको मानिसलाई अनन्त अनन्तको रूपमा त्यो नर्कमा यानि कि होइन आगे आगो भएको ठाउँमा फालिदिनु हुन्छ होला यो बिल्कुलै सम्भवै छैन किन किनभने उहाँले बाल देवता जुन आगो बालेर त्यहाँ सेक्रिफाइस गर्थ्यो त्यो कुरा त उहाँले सोच्न सक्नुहुन्न भने मनमै उहाँको छैन भने अनन्त अनन्तमा आगोको भट्टीमा उहाँ हाल्नको लागि कदापि पनि उहाँ तयार हुनुहुन्न के यसै भएको कारणले गर्दाखेरि नरक भन्ने कुरा चाहिँ आगै आगो भएको ठाउँ होइन भन्ने कुरा चाहिँ अनि त्यो परमेश्वरले त्यो कुरा चाहिँ सोच्नु भएको पनि छैन भन्ने कुरा चाहिँ हामी थाहा पाउन सक्छ अब पढिदिनुहोस् त भजनसँग सतीशको नौ र दस पद किनकि दुष्टहरू नाश हुनेछन् दुष्टहरू के हुनेछन् नाश हुनेछन् हो आगोको भट्टीमा हालिनेछन् आगो नै आगोमा दन्किनेछन् हाउ गर्नेछ भनेको छ यहाँ छैन के हुनेछ अरे दुष्टहरू के गर्नेछन् नाश हुनेछन् त्यसपछि पढिदिनुहोस् त तर परम प्रभुको बाटो हेर्ने चाहिँ पृथ्वीमा हकवाला हुनेछ त्यसपछि किनकि अझै एक छिन र दुष्ट किनकि अझै एक छिन र दुष्ट रहने छैन तिमीले त्यसको ठाउँ यत्न गरेर सोच्नेछौ अनि त्यो त्यहाँ हुने छैन हेर्नुहोस् त एक छिन अनि दुष्टहरूलाई चाहिँ तिमीहरूले पाउने नै छैन तिमीहरूले खोज्छौ खोज्दा पनि तिमीहरूले भेट्टाउँदैन अरे क्या किनभने तिमीहरू हुने छैन यो भन्नुको मतलब के हो त दुष्टहरूलाई चाहिँ परमेश्वरले पेरिसै गरिदिनुहुन्छ क्या तहस नहसै गर्नुहुन्छ नष्टै गर्नुहुन्छ क्या आगोको भट्टीमा ड्याम ड्याम हालेर चाहिँ अनन्त अनन्तको लागि चाहिँ सताउनु हुन्छ भन्ने जुन कुरा छ नि त्यो चाहिँ गलत हो परमेश्वरले के गर्नुहुन्छ नष्टै गरिदिनुहुन्छ ठिक छ पापको ज्याला मृत्यु हो बाइबलले प्रष्टै भन्छ मृत्यु नै हुनेछ नष्ट नै हुनेछ भजनसँग सतीशको बिस पनि पढिदिनुहोस् त तर दुष्टहरू नाश हुनेछन् र परम प्रभुका शत्रुहरू चाहिँ पाठाहरूका बोसो चाहिँ हुनेछन् ती भस्म हुनेछन् ती धुवामा बिलाउनेछन् हेर्नुहोस् है त यहाँ बाइबलमा प्रस्तै के लेखेको छ रहेछ त भन्दाखेरि दुष्टहरू के हुनेछन् आगोको लागि साँचेर राख्नेछन् अनि एकदमै तड्पिनेछन् होइन बाइबलले प्रस्तै लेखेको छ दुष्टहरू चाहिँ के हुनेछन् नाश हुनेछन् त्यसो भए नाश हुँदछ सक्य ब्रदर जोयलले पनि जोइन गर्नुभएको छ भजन सङ्ग्रह एक सय पैँतालिसको बिस पद पढिदिनु होइन म अनुरोध गर्न चाहन्छु हाम्रो ब्रदर जोयलाई ब्रदर जोय सुन्दै हुनुहुन्छ ल हुन्छ हाम्रो सिस्टर सुनितालाई नै म पढिदिन अनुरोध गर्न चाहन्छु एक सय पैँतालिसको बिस परम प्रभुले आफूलाई प्रेम गर्नेहरू सबैको रक्षा गर्नुहुन्छ तर सबै दुष्टहरूलाई उहाँले नाश गर्नुहुनेछ सबै दुष्टहरूलाई के गर्नुहुन्छ उहाँले नाश नाश गर्नुहुन्छ अनि रोमीको पुस्तकमा नि हामीले हेर्छौँ भने यही कुरालाई पाउँछौँ के पाउँछौँ पापको ज्याला चाहिँ 
मृत्यु हो ठीक पाप उज्याला के हो मृत्यु हाई मृत्यु ते भर खराब काम करने पाप करने कुछ परमेश्वर के नष्ट कर तर तह एकदम तड़पाएर तड़पाएर वहाँ कहीं राख्ह कहो कुछ सोच्न नहीं वहाँ को मनमें आ कुछ संभव छेन पोसिबल छेन बाइबल अनुसार हमें हेने पाप को ज्याला मृत्यु नहीं हो खराब काम करने दुष्ट परमेश्वर ने तहस नहस जो हेल्पायर यो त्यो भाई के होद यह सब कुछ के हो तो गलत कुरा हो अज हमी हाई आज हमी हेरे तो नरक के हो नरक को सत्यता हमी हेरे ठीक है अइबल ने नरक रसर पढ़ाइ नरक फरक कुछ बाइबल ने नरक को बाइबल में नरक छेन तब फिर गए नमन हो बाइबल में के नरक छो नरक के फरक ठीक है आगे आगोले भर तस्त है तर एकदम शांत ठा कु एक्जिस्टेन्स न अंधकार को ठावे बाइबल ने इसी बताद हम परमेश्वर धीरे धीरे धन्यवाद चढ़ाद क्योंकि वहाँ हमें एकदम असल समय दिभ रहा को वचन बुझने अभी नरक को बारे में नरक को सत्यता बुझने वहाँ हमीर यह समय दिभ हम धीरे धीरे वहाँ प्रति धन्यवादी छो तबरप्रति मधन्यवादी छू तब असल तरीका सुन्न भो रशा करसु विश्वास करसु तब संपूर्ण नरक भाई सब्जेक्ट बुझ्भ